है गाइज व्हाट्सअप सो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में वायरल डिजीजेज काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं और वायरल डिजीजेज वो डिजीज होते हैं जो वायरस से होते हैं वायरस आर दी पॉजिटिव एजेंट्स वाई दू वॉन्ट टू टीच ऑन अकेडमी यू कैन डाउनलोड आर एजुकेटर ऐप एंड स्टार्ट टीचिंग तो वॉट आर वायरस एंड हाउ डू वी किल दैम सो बेसिकली वायरल डिजीज यू यूजली डोंट गिव एंटीबायोटिक्स एज अ डॉक्टर अनलेस यू थिंक दैट देर इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑल्सो सो बेसिकली एंटीबायोटिक्स डज नॉट वर्क देर आर वेरी फ्यू वेरी लाइक टिपिकल एंटीबायो एंटीवायरल्स विच वी मैन्युफैक्चर फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन देन वी विल गिव यू लेट्स ए टैमी फ्लू और सेल टैमी फीर विच इज कॉल्ड एज ओके सो दैट विल वर्क ऑन दैट वायरस ओनली नॉट ऑन अदर वायरसेज यूजली दैट इज द केस बट इन एंटीबायोटिक्स वन एंटीबायोटिक विल लाइक किल लाइक हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज एनी वे सो लेट स्टार्ट विद द मोस्ट प्रोमिनेंट और द मोस्ट पॉपुलर वायरल डिजीज विच एवरीबडी एज हर्ड ऑफ विच इज कॉल्ड एज एड्स सम पीपल कॉल इट एच आई वी एच आई वी इज नॉट अ डिजीज एच आई वी इज द नेम ऑफ वायरस ह्यूमन ओके सो एच आई वी इज अ वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशंसी वायरस एच आई वी ओके सो एड्स इज द डिजीज एड्स इज द डिजीज ठीक है इम्यूनो डेफिशंसी सिंड्रोम एंड इट इज एक्वायर्ड ए आई डी एस एंड वॉट आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन सो यूजली इट इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड देन इट इज इट कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड थ्रू दी ब्लड ट्रांसमिशन और इट कैन ट्रांसमिटेड थ्रू दी पेरीनेटल रूट दैट इज फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड इट कैन भी ट्रांसमिटेड येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जी एस नीलांश इट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द जी एस एंड इट इज द क्वेश्चन आर आज इन बोथ द प्रम्स एज वेल एज मेन्स द ऑर्गन विच आर अफेक्टेड इज लाइक इम्यून सिस्टम फीवर इज दे आर ह्यूज एंड लार्ज ग्लैंड एंड इट कैन कॉज लॉट ऑफ कैंसर कपोजी सार्कोमा ह्यूज वेट लॉस देर इज नो वैक्सीन फॉर एड्स एज ऑफ येट देर इज नो वैक्सीन बट देर इज अ ट्रीटमेंट विच इज विच कैन डिड इंड टू पार्ट वन इज प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस इसका मतलब मान लो आपको एड्स पेशेंट के ब्लड टच में आ गया आपके ब्लड के कॉन्टैक्ट में सो उस केस में देर विल बी अ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी If you already have it, then you can have heart. Heart is highly active antiretroviral therapy. Heart H A A R T. और दूसरा है cart. Cart is combination antiretroviral therapy. So these two really really work and they they can take down your AIDS load to a large extent. Then बचपन में इंडिया में बहुत कॉमन डिजीज है चिकन पॉक्स डोंट कन्फ्यूज इट विद स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स डज नॉट हैपन एनी मोर स्मॉल पॉक्स इज एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बट इट इज देयर इन द लेबोरेटरी सो लेट से इफ द क्वारंटीन ब्रेक्स और जो स्मॉल पॉक्स वायरस है उसके इफ इट कम्स आउट ऑफ द लेबोरेटरी एंड इट स्प्रेड्स सो देन इट विल इट कैन लाइक रियली रियली कॉज डेवेस्टेशन मतलब रियली रियली बिकॉज इम्यूनिटी इज गॉन बिकॉज द स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फॉर लास्ट थर्टी फोर्टी ईयर्स सो इट इज कॉज द चिकन पॉक्स इज देयर वेरी मच देयर ओके माई ब्रदर सफर्ड फ्रॉम इट सो इट इज़ वेरी जेल एज ऑस्टर वायरस वी जेड वी एंड हाउ डज इट गेट ट्रांसमिटेड सो यू माइट हैव सीन दैट जिस जिसको चिकन पॉक्स हो जाता है उसको स्कूल नहीं जाने देते बिकॉज इट गेट स्प्रेड थ्रू सलाइवा कफिंग स्नीजिंग कॉन्टैक्ट विद ब्लिस्टर्स एक्सेट्रा सो अगर एक बच्चे को हो गया सो वो पूरी क्लास में फैला देगा पूरे स्कूल में फैला देगा सो इसलिए उसको घर पे रखते हैं दस दिन तक सो उसको फीवर होता है हेडेक होता है लॉस ऑफ एपेटाइट होता है रेड और पिंक बम्प्स हो जाते हैं ऑल ओवर बेसिकली देर इज नथिंग विच यू कैन देर इज नथिंग विच यू कैन गिव टू ट्रीट इट एंड इसमें आप एंटी हिस्टामिन दे सकते हो टू प्रिवेंट दीचिंग बेसिकली या एंटी वायरल ड्रग्स वगैरह इसमें आप दे सकते हो जो कि थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है बट अपने आप को ठीक हो जाता है दस दिन बाद स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली रेडिकेट हो चुका है ये होता था वेरियोला वायरस से वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर और ये भी कफिंग स्नीजिंग वगैरह से फैलता है इसमें हाई फीवर होता है चिल्स होता है हेड और इसमें टिपिकल ऐसे पूरी स्किन बहुत ही भयानक से इसमें वो हो जाते हैं सो जस्ट जस्ट गूगल स्मॉल पॉक्स और उसमें विकीपीडिया पेज पर जाके एक दो फोटोज़ देखना तो आपको पता चलेगा बहुत ही पिक्यूलियर रैशेज होते हैं इसमें और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज दी ओनली नोन वे टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स इन एन एक्सपोज पर्सन तो बाकी कुछ कर नहीं सकते फिर आपने सुना होगा एडीज बाइट इन चिकनगुनिया एडीज बाइट इन डेंगू एडीज बाइट इन जीका एडीज बाइट इन येल्लो ये जो भी हैं सब वायरल डिजीज होते हैं ठीक है तो चिकनगुनिया पे आते हैं चिकनगुनिया आपने नाम सुना होगा इंडिया में बहुत पहले से हो रहा है बट मैनी पीपल डोंट नो अबाउट दिस डिजीज मैनी पीपल सफ़र फ्राम चेंगू चिकनगुनिया एंड डेंगू साइमटेनियसली ऑल्सो but uh, there are different डिज mosquito for that okay and uh, so chikungunya is basically caused by एडीज जिप्टी एडीज एल्बो पिटिकस मॉस्किटोज विच ट्रांसमिट द चिकनगुनिया वायरस एंड इट कॉज इज सीवियर हेड एक सीवियर मसल पेन जॉइंट स्वेलिंग रैशेज एक्सेट्रा ओके 
and there is no vaccine and you can just treat the symptoms just remember that these are viral diseases and uh, just remember the vector just try to remember the virus influenza is like of huge variation is there and uh, i don't want to even get started right now h1n1 h5n1 okay they are also called as flu spanish flu swine flu bird flu okay so एच वन एन वन काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा तो एच और एन की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं हीमाग्लोटेनिन होता है न्यूरामिनेडेज होता है तो इसकी वेरिएशन के बेसिस पे काफ़ी सारे डिजीज हो सकते हैं सो जस्ट रिमेंबर जस्ट रीड इन डिटेल अबाउट इन्फ्लुएंजा लेट्स कम टू डेंगू सो दे कैन आस्क यू विच वट इज़ अ पॉजिटिव एजेंट आंसर होता है फ्लेवी वायरस फ्लेवी वायरस अगेन इट इज़ ट्रांसमिटेड बाई एडीज मॉस्किटो स्पीसीज थोड़ी डिफरेंट होती है एडीज इजिप्टी होती है किसी में एडीज कुछ होती है बट एडीज ही मॉस्किटो रहता है इसमें सीवियर जॉइंट पेन होता है मसल पेन होता है सोलन लिम्फ नोड्स हेड एक फीवर एग्जॉशन रैश नवदीप कोई नहीं है पीछे और कोई मेडिसिन नहीं है इसको ट्रीट करने के लिए और इसमें हम क्या देते हैं पैरासीटामोल वगैरह दे देते हैं कई बार अगर फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है बट यूजली ड्रग्स अवॉइड करते हैं और पानी बहुत ज़्यादा देते हैं फ्लूड्स देते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा दैन इबोला इबोला वायरस से होता है और इसको हीमोराजिक फीवर भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है इसमें कई बार फिर अगेन बॉडी फ्लूड से ही फैलता है ज़्यादातर स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है हाई फीवर होता है हेडेक होता है जॉइंट एक मसल एक सोर थ्रोट वीकनेस स्टॉमक पेन लैक ऑफ एपेटाइट और ऐसे ऐसा कोई क्योर नहीं है बट एक एक्सपेरिमेंटल सीरम है जो इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है फिर आपने नाम सुना होगा शायद हैंड फोर्थ एंड माउथ डिजीज़ तो इसमें एंटेरो वायरस से होता है कॉक्सैकी वायरस मोस्ट कॉमन होता है उसमें और जिसमें अगेन लाइक कल्सर्स हो सकते हैं सोर्स हो सकते हैं इन साइड माउथ हैंड फीट लेग्स नाम ही हैंड माउथ एंड हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ इसकी कोई वैक्सीन नहीं होती बस पेन किलर खिला देते हैं आइबोप्रोफेन वगैरह फिर जितना भी हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस ए होगा तो हेपेटाइटिस ए वायरस से होगा हेपेटाइटिस बी होगा तो हेपेटाइटिस बी वायरस से होगा सी होगा तो सी वायरस डी होगा तो डी वायरस ई होगा तो ई वायरस ए बी सी डी ई होते हैं जो बी और सी होते हैं वो एड्स की तरह ट्रांसमिट होते हैं बेसिकली ब्लड कॉन्टैक्ट से सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से एक्सेट्रा जो ए और ई e होते हैं पोलियो की तरह ट्रांसमिट होते हैं मतलब फीको औरल रूट से और जो डी होता है वो सिर्फ तभी होता है जब आपको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो रखा है तो डी स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं होता है तो हेपेटाइटिस बी काफ़ी डेडली डिजीज़ होता है बट फॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है तो आप वो लगवा लीजिएगा अगर इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू आर इन हाई रिस्क ग्रुप सो हेपेटाइटिस बी किससे होता है ब्लड एक्सचेंज से होता है जैसे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ फैलते हैं वैसे फैल सकता है इसमें फीवर हो सकता है हेडेक हो सकता है डार्क यूरिन येलोइ स्किन आइज एक्सेट्रा फिर मीजल्स होता है रूबियोला वायरस से इसमें अगेन फिजिकल कॉन्टैक्ट से होता है इसमें टिपिकल एक रनी नोज और कफ होता है उसको कोराइजा भी बोलते हैं और मीजल्स की वैक्सीन होती है अब तो एम तो उसमें प्रिवेंट हो सकता है पोलियो अब इंडिया में नहीं होता है तो एजेंट इसका पोलियो वायरस है अगेन ये फीको औरल रूट से होता है तो फीसिस कंटेमिनेट करती है खाने को और वहाँ से होता है इसमें सडन पैरालिसिस होती है टेम्प्रेरी या परमानेंटली डिफॉर्म लिप्स होते लिम्स स्पेशली हिप्स एंकल्स फीट एक्सेट्रा फिर जीका वायरस का आपने नाम सुना होगा अगेन ये एडीज एल्बोपिटिकस एडीज जिप्टी इसको फैलाते हैं तो जीका वायरस होता है इसमें अगेन वही फीवर रैश जॉइंट पेन हेडेक ठीक है आईज के पेन भी हैंडी आईज वॉमिटिंग रेड आईज एक्सेट्रा फिर येल्लो फीवर फ्लैवी वायरस से होता है जिसमें डेंगू से होता है वही इसमें होता है अगेन इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो ठीक है और इसमें भी वही हेड एक मसल एक जॉइंट एक वगैरह होते हैं और इसमें आपको बेसिकली सारे वायरल डिजीज़ में वही मैनेज करने होते हैं सिम्टम्स थोड़ा फ्लूड्स व्लूड्स चढ़ाते रहो बुखार है तो पैरासीटामोल दे दो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर लग रहा है तो एंटीबायोटिक्स दे दो फिर एक्यूट एंसेफेलाइटिस होता है एप्स्टीन बार वायरस ई और हरपी सिम्प्लेक्स वायरस से तो इसमें आपको फीवर हो सकता है हेड हो सकता है फोटोफोबिया होता है लाइट से काफ़ी डर लगता है सीजर्स कन्फ्यूजन ड्राउजीनेस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कोमा भी हो सकता है इसमें ए साइक्लोवीर काफ़ी काम कर जाती है ए साइक्लोवीर एक एंटी वायरल ड्रग है फिर आपने सार्स का नाम सुना होगा सार्स एड्स की तरह आया था एपिडेमिक बना था 2002 2003 के आसपास सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सब लोग मास्क पहन के घूमते थे चाइना वगैरह में कोरोना वायरस से होता है इसमें रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से फैलता है जैसे ट्यूबर फैलता है तो फीवर हेड फोटोफोबिया सीजर्स वगैरह होता है इसमें कई बार वेंटिलेटर पर डालना पड़ जाता है इंसान को ऑक्सीजन देने के लिए और एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो फिर उसके बाद मम्स होता है मम्स जो मीजल्स मम्स रोबेला इसकी एक वैक्सीन होती है एमएमआर तो मम्स में सलाइवा नेजल सिक्रेशन से अगेन फैलता है और फटीक बॉडी एक सैड एक लॉस ऑफ एपेटाइट लो ग्रेड फीवर होता है फिर रोबेला को जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं बट वो मीजल्स नहीं होता है ये रोबेला वायरस से होता है 
इसमें बच्चों में काफ़ी डेडली डिसऑर्डर होता है क्योंकि इससे पिंक रेड मसल इन्फ्लेम्ड और ये सब कुछ होता है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फिर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एपस्टीन बार वायरस इसको किसिंग डिजीज भी बोलते हैं कई बार क्योंकि सलाइवा नेजल सिक्रेशन एक्सेट्रा से क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट से फैलता है जो फीवर सोर थ्रोट और बहुत ही बड़े लिम्फ नोट हो जाते हैं गर्दन में इसमें नाइट स्वेट्स वगैरह होते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इसको ट्रीट करते हैं और फिर फाइनली वार्ड्स वार्ड्स होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से एच पी वी इसको सर्वाइकल कैंसर भी इससे हो जाता है एच पी वी से तो छः और ग्यारह होते हैं वो कुछ करते हैं कुछ करते हैं ठीक है टी बी वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्यों नहीं होती सबसे पहले तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ऐसे डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिलते हैं फिर जहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट होता है अच्छी प्रोफाइल एक्सेस होती है और जो लोगों का हाइजीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है वहाँ पर ऐसे डिजीज़ नहीं फैलते हैं तो वार्ड्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है डायरेक्ट कांटेक्ट विद एच और इसमें बम्प्स आ जाते हैं कॉलीफ्लावर टाइप ग्रोथ होती है इसके ट्रीटमेंट में सेलिसलिक एसिड से होता है या फ्रीज कर देते हैं वार्ड को क्रायोथेरेपी या फिर उसको आरएफए कर देते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एबलेशन तो उससे काट देते हैं या फिर क्यूरेटाज भी कर सकते हैं लेज़र सर्जरी भी कर सकते हैं तो ये कुछ कॉमन वायरल डिजीज़ हैं तो कल फिर लाइव सेशन लेंगे थैंक यू